أصدقائي ومتابعي قناة كريمي للإلكترونيات السلام عليكم في هذا الفيديو سوف أطرح موضوع عن المبرمجة مبرمجة الإبروم طريقة صنع واحدة مثل هذه هذه من خلالها نستطيع برمجة الإبروم للتلفزيونات هذه المبرمجة تربط مع الحاسوب بواسطة بورس بورت سيريال ار اس 232 الموجود في الحواسيب لهذا والان اصدقائي ان اردتم تصنيع مبرمجه مثل هذه فما عليكم سوى مشاهده هذا الفيديو من البدايه الى النهايه تابعوا اذا اصدقائي المكونات التي سوف نحتاجها لصناعه المبرمجه هي كالتالي اثنان من المكثفات قيمتهم 16 فولت 470 ميكرو فاراد لدينا ثلاث مقاومات اثنان من المقاومات قيمتهم 4.6 كيلو اوم 2 من المقاومات 4.6 كيلو اوم ومقاومه واحده قيمتها 390 اوم ولدينا 3 من الديودات ديود زينر 5 فولت ولدينا 3 من هاد الديودات الزجاجيه هادو ديودات عاديين وسوف نحتاج ايضا الى ديود ليد هذا الليد ليد ديود والى سوكيت اي سي الابروم 8 ارجل والى هذا البور بور سيريال والان اصدقائي سوف نقوم بتوصيل كل هذه المكونات مع بعضها فتابعوا معي وللإشارة أصدقائي هذه المكونات فهي متوفرة يعني متوفرة بكثرة تجدون مثلا هذه الديودات في أجهزة التلفزيون القديمة هذا حصلت عليه من ريسيفر قديم المقاومات أيضا من شاصئ التلفزيونات القديمة هذا السوكيت حصلت عليه من لوحة يعني دي في دي لوحة الدي في دي يعني جميع هذه المكونات فهي متوفرة والان سوف نقوم بربطها مع بعض تابعوا معي اذا اصدقائي ها هي المكونات الالكترونيه كلها امامنا الان انظروا الاي سي اي سي الابروم الديود ديود زينر 5 فولت الديودات الاخرى المقاومات البور سيريال ار اس 232 يعني جميع المكونات امامنا الان ما علينا سوى توصيلها مع بعض باستعمال او الاستعانه بهذا المخطط الذي يظهر امامكم فالامر جد بسيط اصدقائي ما عليكم سوى التركيز وهذا المبرمجه فهي سهله الصنع ناخذ هذه المقاومه 4.6 كيلو نوصلها مع مع هذا الديود زينر 5 فولت هذه المقاومه ايضا قيمتها 4.6 كيلو نوصلها مع هذا الديود ثم الطرف الثاني للمقاومة نوصله مع البين رقم أربعة مع هذا البين والبين رقم ثمانية هذا البين موصول مع الطرف الثاني للمقاومة ومربوط مع الديود زينر خمسة فولت هذه المقاومة البين الثاني موصول متصل مع البين رقم سبعة في البور هذا البين متصل مع هذه المقاومة وهذا الديود متصل مع البين رقم أربعة الذي بدوره متصل مع هذه المقاومة وكما ترون الديود الثاني متصل مع البين رقم ثلاثة مع هذا البين الديود الثالثة متصلة مع البين رقم سبعة هذا البين انظروا الذي بدوره متصل مع هذه المقاومة ثم نوصل 
اطراف هاد الثلاث الديودات الديودات مع بعض كما ترون ونوصلهم ايضا مع طرف هذه او بين هذه المقاومه 390 اوم والطرف الثاني للمقاومه نوصله مع هذا الليد ليد ديود نوصل هذا الديود زينر مع هذه المكثفه 16 فولت 470 ميكرو فاراد ثم نوصل الطرف الموجب للمكثفة مع الديود ليد ثم نوصل هذا الطرف للديود ليد مع مع الموجب للمكثفة 16 فولت 470 ميكرو فارد والان ها هو الارضي نوصله مع يعني البين رقم رقم 5 في البور هو للارضي انظروا نوصله مع اطراف هاد الديودات ديود ثلاث ديودات ديود زينر وموصول مع سالب المكثفه ومتصل مع البين رقم واحد ورقم ثلاثة لاي سي ال اي بروم وايضا سالب هذه المكثفه متصل معهم هذا هو الارضي والبين رقم خمسة لاي سي ال اي بروم نوصله مع البين رقم ثمانية في البور الذي بدوره ايضا متصل مع هذه المقاومة ومع هذا الديود زينر والبين رقم اربعة لاي سي نوصله مع الارضي البين رقم ستة لاي سي نوصله مع هذه المقاومة التي بدورها مربوطة مع هذا الديود زينر خمسة فولت وايضا مربوطة مع البين رقم سبعة في البور ار اس مئتان واثنان وثلاثون البين رقم سبعة نوصله مع الارضي سبعة لاي سي ال اي بروم مع الارضي والبير رقم ثمانية هو للموجب في سي سي هنا مدخل الفولتية مدخل خمسة فولت نوصلها مع البين الموجب للمكثفة الذي بدوره متصل مع الليد ديود ومتصل مع المكثفة الثانية والديود زينر خمسة فولت الآن لقد انتهينا من ربط المكونات الإلكترونية طبعا المبرمجة تحتاج إلى لوحة بي سي بي لكي نضع عليها المكونات الإلكترونية وسوف أستعين بهذا المخطط سوف أقوم يعني بطبع هذا المخطط على لوحة بي سي بي فهناك موقع يعني تقدمون له مشروعكم الإلكتروني ويقومون بصناعة لوحة بي سي بي لذلك المشروع بوردة يعني بوردة لذلك المشروع فمثلا هذا مشروع هذا المشروع مشروع المبرمجة يحتاج إلى لوحة بي سي بي لكي نركب عليها كما قلت هاد المكونات الإلكترونية لكي تصبح يعني جاهزة للاستعمال أو للبيع إن كنتم يعني تريدون تسويق مشروعكم الإلكتروني ف... سوف الان نقوم بهذه العمليه نضغط على هذه الخاصيه كونفيرت تو بي سي بي كما ترون الان ها هي يعني المكونات الالكترونيه ها هي مربوطه مع بعض هذه هي البوردة التي سوف نقوم بطباعة يعني برسم عليها المخطط أو يعني بنسخ عليها المخطط هذه هي المكونات الإلكترونية علينا ترتيبها في البوردة نفترض هذه هي البوردة مثلا البوردة البي سي بي وهذه هما المكونات الإلكترونية علينا بترتيبها في البوردة مثلا على هذا الشكل نقوم بترتيبها وترتيب ايضا هذه المسارات لان لان هذه المخططات 
هاد المسارات سوف تطبع على لوحه ال بي سي بي فعليها ان تكون يعني منتظمه لكي لا يكون يعني الخلل في لوحه ال بي سي بي نضعو مثلا نرتب هاد الاشياء مثلا هاد المكونات لكي تصبح مثلا على هذا الشكل انا لدي يعني شكل جاهز انظروا نرتبها لكي تصبح على هذا الشكل ها هي الان بورده ال بي سي بي اصبحت يعني تقريبا جاهزه وايضا اضفت لها اسم القناه ها هو كما ترون وايضا يعني اسم المشروع ابروم بروغرامي كما ترون سوف اقوم يعني باخذ يعني صوره شبه للواقع لهذه البورده لنرى كيف يعني آه كيف يعني شكلها كما ترون اصدقائي هذه صوره شبه للواقع لمبرمجتنا كما ترون الان اصدقائي سوف يعني بعد العمل يعني بهذا البرنامج بعد صناعه يعني المخطط ثم المخطط قمنا بنسخه على على لوحه البي سي بي افتراضيا الان سوف نقوم باستخراج ملف من هذا البرنامج يسمى جيربر فايل يعني هذا الملف ملف الجيربر سوف نقوم باستخراجه وسوف نقدمه لموقع اسمه بي سي بي واي هذا الموقع سوف يقوم بصناعه صناعه لنا بصناعه لنا هذه البرده برده البي سي بي يعني بالاعتماد على ذلك الملف الذي سوف نرسله للموقع ملف الجيربر فايل اتمنى ان اكون ان اكون يعني واضح في في هذا الشرح ها هو الملف الان لقد تم تحميله سوف اظهر لكم ها هو اصدقائي هذا الملف هذه الملفات اصدقائي فهي فيها يعني جميع المعلومات على بردتنا فالموقع سوف يعتمد على هذه المعلومات الموجوده في هذه الملفات لكي يصنع لنا البرده على حسب يعني طلبنا وعلى حسب المعلومات المقدمه من خلال هذه الملفات هذه الملفات المستخرجه من البرنامج الذي قمنا يعني برسم عليه المخطط وربط المكونات الالكترونيه ناخذ هذا الملف اصدقائي وثم نقوم يعني بتحميله بتحميله على موقع بي سي بي واي فتابعوا معي اصدقائي والان اصدقائي هذه هي واجهه الموقع كما ترون فكما تلاحظون هذا يعني عليكم مل... يعني اعطاء بعض المعلومات يعني في الاول اول خطوه عليكم اعطاء بعض المعلومات للموقع معلومات عن البرده بردتكم البي سي بي الحجمها وسمكها وحتى اللون يعني عليكم اعطائهم هذه المعلومات يعني حسب طلبكم حجم البرده يعني سمكها وحجمها الى اخره مثلا هنا سوف اختار يعني عشر مليمتر هنا عشر مليمترات هنا كم قطعة تحتاجون يعني كم من بردة تريدون صناعة يعني أن يصنعوها يصنعوها لكم تختاروا خمس مثلا تحتاجون خمسة عشرة خمستاعش يعني على حسب رغبتكم مثلا أنا سوف أختار عشرون بردة سوف يعني يقومون بصناعة بالصناعة لي عشرون بردة بي سي بي للمبرمجة فهذه الخصائص يعني تبقى كما هي يعني هنا مثلا كما ترون يعني الحجم يعني طولها يعني طول البوردة كما ترون هي هنا اختيارات اللون لون البوردة أخضر أحمر أصفر أزرق على حسب يعني رغبتكم يوجد أبيض أيضا الأسود أيضا كما ترون هذه الألوان المتاحة أنا اخترت اللون الأخضر المعتاد 
كما ترون اصدقائي الان سوف نقوم يعني ب بحساب يعني كالكولات يعني كم سوف يعني تكلفنا هذه البورده نضغط هنا كما ترون يعني عشرون بورده ب خمس دولارات ولكن بالشحن وكذا يعني المجموع ثلاثة ثلاثة وأربعون دولار يعني عشرون بوردة للبوردة للمبرمجة ب بثلاثة وأربعون دولار هي في الأصل يعني خمسة دولارات ولكن هاد يعني المبلغ الزائد فهو للشحن نقوم بالضغط على هذه الخاصية Add to cart الآن سوف يعني أعطونا هذه الصفحة هنا هنا يتم إدخال الملف الجيربر فايل الملف لبرضة البي سي بي التي قمنا يعني بصناعتها يعني افتراضيا نقوم بإدخاله نضغط هنا نظن هو هذا نضغط على هذه الخاصية والآن نضغط هنا لكي نرى يعني البوردة كيف سوف يعني تبدو كما ترون هنا الموقع يعني يعطينا صورة على البوردة كيف يعني سوف تبدو كما ترون أصدقائي يعني يعطيك مراحل يعني تصنيع البوردة من الأول يعني من خلال الصور مثلا البوردة تكون هكذا يعني فارغة ليس شيء مكتوب عليها ولا مخروطة ولا يعني المسارات غير بها أو من ثم يعني ثاني مرحلة يقومون يعني أظن أن الصورة هنا غير موجودة أو مثل تظهر هنا نقطة نقطة فقط يعني كما ترون يعني يعني عندما يقومون يعني بالرسم عليها يعني يوريك مراحل يعني تصنيع تلك البوردة وكيف سوف تبدو بالشكل النهائي مثلا ها هو الشكل النهائي للبوردة الآن بعد يعني نظرنا إلى البوردة كيف سوف تكون يعني في الصنع سوف نقدم يعني بقي لنا سوى المرحلة التالية وهي مرحلة يعني الدفع نقوم يعني بدفع للموقع ثمن هذه الخدمة ومن ثم ننتظر يعني حوالي يعني خمسة أيام إلى أسبوع وثم يأتينا الطرد به البوردة البوردة التي قمنا بطلبها عشرون بوردة بوردة بي سي بي تصلنا حتى المنزل وكما ترون الان هنا الطلب يعني اصبح يعني معلق لحين الدفع وكما ترون ها هو اصدقائي نقوم بتحديد يعني يعني طريقه الدفع على سبيل المثال باي بال المهم نكمل جميع يعني المعلومات عنواننا وطريقة الدفع ومن ثم سوف يوافقون على الطلب وكما قلت يعني حوالي خمسة أيام أسبوع يصلكم الطلب إلى المنزل والآن سوف ننتظر وصول يعني البوردة بوردة بي سي بي عشرون بوردة بي سي بي وإلى ذلك الحين نلتقي إلى اللقاء والآن بعد مرور أسبوع على الطلب وصلني الطرد لنكتشف ماذا به
ما بي داخلي كما ترون هذه الكرتونه مكتوب عليها اسم الموقع بي سي بي واي نفتحها وها هي البرد التي قمت بطلبها عشرون بردة للمبرمجة وكما ترون ها هو اسم القناة مكتوب عليها نفس الحجم الذي طلبنا وكما تلاحظون الدقة يعني في التصنيع فالبردة مصنعة بكل احترافية ويمكنكم اصدقائي يعني طلب اشكال يعني مختلفه على حسب مشروعكم مثلا برده دائريه مربعه على شكل نجمه جميع الاشكال التي يعني تختارونها وتناسب مشروعكم كما تلاحظون الثقوب ايضا فهي معموله يعني بشكل احترافي فهذا الموقع مهم لاصحاب يعني المشاريع الالكترونيه ان كان مثلا لديكم مشروع واردتم يعني يعني تسويقه فعليكم بهذا الموقع او بهذه الشركه تصنع لكم برده يعني البرده برده مشروعكم تصنعوها بالشكل الذي تريدون والشكل الذي تريدون تسويقه به يعني أصدقائي لا تستهينوا بهذا الأمر فهذا مشروع أصدقائي يدير عليكم دخل فإن كان لديكم يعني فكرة أو طبقوها على الواقع واستعينوا بهذا الموقع أو مواقع أخرى واصنعوا يعني مشروعكم وتسوقوه قموا بتسويقه فهذا أمر يعني مربح فحتى أصدقائي لو يعني لم يكن لديكم يعني مشروع جاهز فهناك يعني مشاريع مشاريع جاهزه تجدونها على الانترنت وهي بالمجان خذوها وطبقوها يعني اعملوا لها بورده واعملوا لها شكل معين وسوقوها قموا بتسويقها فهذا الامر سوف يعني يدخل عليكم يعني اموال ان شاء الله فهو باب يعني مشروع باب رزق اصدقائي لا تستهينوا بهذا الامر فمثلا هذه المبرمجه التي قمنا بصناعتها نصنع لها شكل معين يعني شكل خارجي وعلى فكره يعني يوجد هناك مواقع يصنعون حتى الشكل الخارجي للاشياء يعني مثلا هذا المشروع المبرمجه يوجد هناك مواقع اتواصل معهم ويصنعون لي شكل خارجي يعني يحوي هذه المبرمجة وبالتالي تكون جاهزة يعني للتسويق أضع عليها اسم مثلا كريمي مبرمجة كريمي كريمي بروغرامر وثم أسوقها أبيعها في السوق مثلا أنا أقول لكم هذا يعني أبين لكم بأن هذا مشروع يعني مشروع فكرة مشروع مربح أصدقائي ما عليكم سوى تشغيل عقولكم والبحث على مشروع يعني يناسب الناس او يناسب يعني يناسب العامه هكذا يعني مشروع مفيد يحتاجه يحتاجه الناس فتسوقوه لما لا يدير عليكم دخل ان شاء الله مربح لما لا والان اصدقائي سوف اقوم يعني بتركيب المكونات الالكترونيه على البورده ومن ثم أقوم يعني بتجريب المبرمجة أمامكم فتابعوا معي والآن لقد أتممت تركيب القطع الإلكترونية في مكانها
كما ترون هذا هو شكلها النهائي المبرمجه الان لقد اصبحت جاهزه والان سوف اقوم بربطها مع الحاسوب وتجريبها تابعوا والان حان وقت التجريب ساركب عليها هذا الابروم لاجربه نركبها في الحاسوب سوف نأخذ البرنامج هذا المبرمجة يعني تتمشى مع برامج برامج كثيرة ولكن أفضلهم هو هذا البرنامج سوف أريكم هذا اسمه بوني بروك ألفان هذا هو اسمه سوف تجدون رابطة في في الوصف أسفل الفيديو نضغط على هذه الخاصية لنستخرج نسخة من الإبروم هكذا كما ترون أصدقائي هذه هي الأكواد المركبة أو المحملة على الإبروم ننظر أصدقائي الان سوف ادخل يعني ادخل يعني على سبيل المثال هذا الملف سوف اعيد ادخاله يعني في الابروم اضغط هنا يس كما ترون ها هو الان الابروم يشحن كما ترون نستخرج الملف منه انظروا ها هو لقد استخرج الملف ندخل له الملف انظروا كما ترون اصدقائي فهي مبرمجه يعني فعاله انظروا عندما اقوم بالتحميل على الفلاشه انظروا اللمبه كيف سوف تشتعل الان لقد انتهى الآن أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو أتمنى الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر موضوع آخر مع السلامة